，假如 MC 中建筑刷新几率被超级加倍。哈喽，大家好，我这是从来不出现的小包。可以看到，我们现在生成的这个地图，到处都是村庄，到处都是这种传送门的残骸啊，各种各样的建筑都有。我们可以在这个地图里面获得非常丰富的物资，是吧？这边还有沙漠神殿啊，可以看到。然后那边的山上也有这个传送门的残骸。我们这些生存的话，获得物资的速度就非常的快。不过比较可惜的就是，我们不能在这里面打村民啊，因为这边铁傀儡特别多，因为这个地方的村民太多了。哎，这个地图一直在刷新建筑啊，导致我们走到远处的地方就特别卡。哎，找到一个护腿，哇，这物资收集也太方便了吧！我们就先拿一点这些传送门上面的箱子吧。哎，这里有点铁粒，还有个铁镐子，还有个鞋子。哇，直接在陆地上找到沉船就离谱。哇，铁块绿宝石，发大财发大财！来，我们挖点木头吧。哎，做个工作台，然后做一个铁镐子，把这边这个传送门旁边这个金块给挖了。再去看一下有没有其他的建筑，好吧？哎，我们找了半天都是些村庄的房子啥的，没什么特别好的建筑。然后这边的话，刚刚是有沙漠神殿的，我们去那个神殿看一下。神殿的话，物资肯定不会少。压力板挖掉，哇，三个钻石，哈哈，这边应该也是一个吧？这两个沙漠神殿都连在一块啊。有一些铁，哎，又是两个钻石。我觉得我可以靠这些沙漠神殿直接发家致富。这里又有一个沙漠神殿二连殿，看到没有？来，再下去看一下。这个钻石真的太好获得了，在顶上一眼望去啊，这个附近全部都是沙漠神殿。能不能来点别的东西啊？这沙漠神殿有点看腻了呀。哎，这边有只铁傀儡被门给挤死了。<笑>哎，这可不是我干的哦，我这期视频里面可没有对村民做任何的坏事啊。刚刚那个铁傀儡是自己自己被挤死的，和我没有关系。哎，我人傻了，朋友们，你们看这个地方。一个沙漠神殿，两个沙漠神殿，三个沙漠神殿，四个沙漠神殿，全部都是神殿。我们直接收集一套钻石装备出来，好吧？我们现在已经有九个了，再收集十几个就行了。我觉得应该挺快的。A few moments later， 哎，观众朋友们，全套的钻石装备一下子就做出来了，太方便了。哎，不过我发现了，它这个建筑的话，好像是和它地形有关系的，就是如果我们靠水的话，它就会刷沉船。然后在沙漠的话，就是刷沙漠神殿啊，哎，然后我们现在是到了这个沼泽这里啊，可以看到一到沼泽这边的话，就全部都是这个女巫的小屋，这是啥呀？一排一排的小别墅啊，太奇怪了。哎，然后这边的话有林地府邸啊，我感觉这个林地府邸应该也会连在一起啊。哎，你看，你看，你看，果然果然，这是一个新的林地府邸吧？这两个是连在一起的。哎，这边还有一个废弃的村庄，这个房子都破了，吃的东西我们都不需要愁了，直接吃金苹果充饥。哎，幻魔者，死，受死。哎，拿了个复活图腾，啊，赶紧跑。哎，我们现在是到了一个雪地的环境啊，这个雪地环境也很离谱，我感觉这里都可以刷新出铁傀儡啊，因为到处都会生成这种雪屋。哎，你看这里一个，这里一个，这里一个，这里一个，这里一个啊，我们放眼望去就看到了五六个雪屋。哇，那这个底下关的村民可太多了！哎，我要去稍微解救一两个出来。作为一个村庄英雄啊，解救这些村民于水深火热之中是非常必要的。我要把这里面这些可怜的村民都释放出来。哎哎，顺便拿一下他们的附魔金苹果。出来吧，出来吧，别客气，别客气。呀，每个地方都有一个金苹果、啊，真不错。溜了，溜了，溜了。你们好好相处，我先溜了。Nice。好的，那我们稍微在主世界玩了一下，我们身上的装备也非常的丰富了，而且这个金块也已经够了，我们现在可以直接到地狱去玩了。你们猜一下地狱会是什么样子？觉得地狱也会很离谱的，可以在弹幕上扣个一，好吧？哇，一出门就是一个助力堡垒，这里刷新了好多建筑啊，哇，卡死我了！但是我们身上的这个金块已经够了，不用再收集了。哎，去找两个单独的助力去交易一下小黑的眼睛吧。哇，这边直接就有猎人了。这底下怎么还有一个、啊？这刷怪龙都连在一起，这个堡垒离谱了！哇，我觉得我们一下子烈焰棒就要凑齐了。收集这些烈焰棒真的就两分钟的事情，太快了！来，给我交易，不要客气。哎，我发现我们身上这个铁好像用不到呀，搞这么多铁有什么用啊？还有绿宝石，我都没有向村民们要任何东西，我还给他们绿宝石，直接丢了。钻石也不用了，我们东西已经够了。OK， 观众朋友们，然后我们现在的话，这个末影珍珠已经够了，然后还有一些多的金锭啊，也没有用了，我们直接给它做成垫脚方块吧。我丢，又又碎一个！哎，这个墓地要塞怎么就不能像这些建筑一样多刷一点啊？怎么半天才找到一个啊？哎呦，哇，观众朋友们！欧皇直接挖矿掉下来之后就可以挖到钻石。什么是欧皇？把欧皇给我刷完整个屏幕，好吧？哇，好家伙，一个都没有
，一二三四五六七八九十十一十二，冲！这个莫蒂应该不会让我失望吧？哇，刷新不出来了都，不是，这不是主城吗？这不是莫蒂的主导吗？怎么刷满了莫蒂城呢？哎，朋友们，离谱啊！觉得离谱的，把离谱打在弹幕上，直接就游戏尽头的城市了。哇，全部都是这个铁影背，一直在向我吐口水。中心柱子在哪里啊？我找不到了。哎，莫蒂船，我们甚至可以直接去捡壳翅。哎，我们可以直接搭到这个顶上来，走到旁边去拆这个梦影水晶，就就离谱。哇，这么多建筑也太奇怪了吧？哎，莫蒂船。梦影龙还没打，我们就到莫蒂船了。哎，钻石装备，钻石装备，锋利四的钻石剑，保护三加上荆棘的钻石胸铠。哎，观众朋友们，我们好像还可以带着龙头打梦影龙。莫蒂船也特别多，你们看这几个船都连在一块儿的。给我来个好点的裤子和头盔吧，我缺这两个。哎，不玩了，不玩了，我们打梦影龙吧。不过这龙咋打呀？那个水晶是全部打掉了，但中心的柱子到底在什么地方？我们一边打还要一边担心有没有前一辈要偷袭我们。哎，所以中心柱子到底在哪里啊？怎么感觉难度还变高了呢？哎呀，不知道怎么打龙了，完全找不到中心的柱子啊！哎，我绕了好几圈了。按道理讲的话，柱子应该在我这个位置啊，但是没，但是没找到啊！哇哇，救命救命！哎哎，我你，哎呀，躲不掉啊！我吐了，空有一身好装备，打不了龙。哎，观众朋友们。我们可以直接跟着这个梦影龙飞，虽然我穿着鞘翅，但我飞行的效果和鞘翅没什么关系。只要金苹果管够，我们就可以一直飞。不过我感觉我们好像打不到它呀。哎，不行，观众朋友们，玩不了了，玩不了了。这个梦影龙没有办法落地啊，我一直找不到它那个中心柱子，它也一直不落地，我们好像没有办法打它。那我们今天这期生存就到这里结束吧。就奇怪，好吧，为什么柱子会找不到呢？哎，你们看，真是没有柱子。我刚找的位置应该是没错的，但是他那个基岩好像就被这建筑给卡掉了。然后这个梦影龙他一直不着陆啊。好，那就这样结束了。我是小包，我们下期视频再见，拜拜。